Halo sobat nime yang punya VPN di HP-nya. <laughs> nah lo, nah lo, buat apa itu? Ngaku kalian. Pasti untuk hentai, hentai, hentai. <laughs> ya kan? Ngaku kalian. <laughs> Dalam kesempatan kali ini, Bang Jack akan melanjutkan Martial Pick. Langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, yang Kai yang berhasil mengetahui di balik teknik mengendalikan para monster milik kerajaan Tianlang membuat dirinya pun menggunakan cara yang serupa tapi tak sama untuk mengendalikan dua orang wanita untuk menjadi budak esek-eseknya. Yang Kai pun bertanya kenapa wanita ini dengan suka rela menerima Yang Kai untuk menjadi tuannya. Gadis rubah ini pun mengatakan secara naluri wanita-wanita dari kerajaan Tianlang sangat menyukai seorang pria yang sangat kuat. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat normal. Yang Kai yang sedikit tertarik dengan gadis rubah ini dirinya pun membiarkan si gadis rubah ini untuk mengikutinya. Melihat Yang Kai melirik ke arahnya membuat si gadis dari sekte iblis ini pun berpikir keras. Gadis rubah ini pun melihat Yang Kai melirik ke arah si gadis rambut hitam, dirinya pun menawarkan apakah Yang Kai menginginkan nyawa dari gadis itu. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan hal itu. Gadis rubah ini pun bertanya kenapa Yang Kai melakukan hal ini. Yang Kai di sini pun berdalih ia pun tidak ingin melakukan hal itu karena dirinya adalah seorang pria yang sangat baik. Gadis rambut hitam ini yang mendengar itu ia mengatakan jika memang Yang Kai adalah seorang yang sangat baik, kenapa dirinya tidak meminta agar si gadis rubah itu melepaskan segel bundak pengendali jiwa dari tubuhnya. Yang Kai pun menjawab kalau sekte iblis ini adalah sekte yang jahat dan tidak mungkin ia melakukan hal itu. Pendengar perkataan Yang Kai membuat gadis rambut hitam ini pun berdecih. Cih! Tapi di sini Yang Kai pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dirinya meminta agar si gadis rubah ini mengeluarkan serangga yang ada di tubuh si gadis rambut hitam sebagai bukti kalau dirinya adalah orang baik. Gadis rubah ini pun bingung dengan sikap Yang Kai. Ia menganggap kalau Yang Kai ini terlalu bodoh untuk meminta hal itu. Kini si gadis rubah pun menghampirinya. Ia pun mengeluarkan serangga itu. Setelah serangga itu keluar, gadis rambut hitam ini pun bertanya apakah Yangka yang telah mengeksekusi rekan-rekannya yang lain yang berasal dari sekte iblis? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yangka. Yangka bertanya apakah si gadis ini ingin membalaskan dendam? Gadis rambut hitam ini pun mengatakan kalau dirinya tidak ingin melakukan hal itu. Tapi tiba-tiba gadis rambut hitam ini pun melakukan inisiasi untuk menyerang ke arah Yangka. Yang Kai di sini pun hanya terdiam saja terkena serangan itu. Dirinya pun bahkan tertawa. Melihat tuannya diserang di depan matanya, membuat si gadis rubah ini pun marah dan ingin menghajar si gadis rambut hitam. Tapi dirinya pun dihentikan oleh Yang Kai. Yang Kai pun di sini bertanya apakah si gadis itu masih tidak percaya kalau dirinya telah mengeksekusi rekan-rekannya? Tapi di sini gadis itu pun tidak peduli dengan hal itu. Dirinya masih bingung kenapa Yang Kai masih baik-baik saja setelah terkena jurus segel raja hantu miliknya. Yang Kai kini pun melepaskan kembali jurus segel raja hantu milik si gadis rambut hitam itu. Gadis ini pun yang mendapatkan jurusnya kembali, ia pun sangat terkejut. Dirinya pun sangat panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Dirinya tahu kalau Yang Kai sepertinya bukanlah lawan yang dapat ia lawan. Melihat gadis itu melarikan diri, gadis rubah ini pun bertanya apakah Yang Kai akan melepaskan orang itu begitu saja setelah dirinya mencoba mengeksekusi Yang Kai. Di sini Yang Kai pun hanya tersenyum saja dan tiba-tiba ada suara teriakan yang sangat histeris dari balik semak-semak. Setelah itu Yang Kai pun meminta agar si gadis rubah ini membawa gadis itu kembali ke tempat ini. Keesokan harinya, si gadis rambut hitam ini pun tersadar dari pingsannya. Gadis ini pun masih bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi, apalagi dirinya pun melihat Yang Kai berada di sebelahnya. Gadis ini pun langsung berlutut dan memohon ampun kepada Yang Kai. Saat gadis itu menangis, membuat gadis tubah ini pun tidak tega, dirinya pun malah mencoba menghibur. Tapi gadis ini pun tidak menyukai hal itu. 
Gadis rambut hitam ini pun bertanya apa yang digunakan oleh Yang Kai kepada dirinya. Karena teknik itu lebih mengerikan daripada serangga yang diberikan oleh si gadis rubah itu. Ya, gadis rubah itu pun setuju dengan pertanyaan yang sama. Dengan simpel, Yang Kai mengatakan kalau dirinya telah memberikan suatu cap atau segel di dalam jiwa dari gadis-gadis ini. Waduh, kalau Bang Jek punya dua gadis sebagai budak, wah... Bisa kopong nih dengkul. <laughs> Mereka yang mendengar hal itu, ia pun terkesima dengan jurus yang digunakan oleh Yang Kai. Gadis rambut hitam ini pun berpikir keras bagaimana bisa Yang Kai melakukan hal itu. Yang ia tahu kalau orang-orang di ranah Nation Soul untuk melakukan hal ini butuh sesuatu usaha yang sangat besar. Tapi kenapa Yang Kai dapat melakukan hal itu dengan sangat mudah? Gadis rubah ini pun masih tidak percaya, dirinya pun bertanya apakah benar Yang Kai hanya berada di lapisan Key Fusion? Kok sangat jago gitu pikirnya kan, padahal iyalah kan MC gitu kan. <gifat> di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya hanya berada di lapisan Key Fusion lapis 8. Mereka pun percaya ketika Yang Kai mengeluarkan suatu api yang di tangannya, yang memang terasa seperti aura orang yang berada di lapisan Key Fusion. Tapi yang membuat mereka tidak percaya kenapa mereka yang berada di lapisan True Foundation malah menjadi budak wanitanya. Yang Kai di sini pun kembali mengatakan kalau dirinya tidak akan mempermalukan mereka lagi dan tidak akan mengekang jika mereka ingin berburu bis ataupun kultivator lainnya. Monggo, silakan lur, kata Yang Kai. Tapi dirinya pun mengenai api buah. Tapi jika dirinya membutuhkan, maka para budak wanita ini harus bersiap. Setelah mendengarkan perkataan Yang Kai, para gadis-gadis ini pun pergi meninggalkan Yang Kai. Dari balik pohon, mereka pun gibah. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau hidup mati mereka telah berada di tangan pria itu. Gadis rubah ini pun memiliki suatu rencana untuk menaklukkan Yang Kai. Gadis rambut hitam ini pun sangat antusias untuk terlepas dari segel Yang Kai. Ia pun bertanya bagaimana caranya. Mbak ini pun mengatakan kalau pria yang ada di sana masih berusia sekitar 17 tahun. Dan pasti orang itu akan bertindak dengan titiknya. Jadi dirinya pun sangat yakin kalau mereka ini adalah gadis-gadis muda yang akan dapat menguasainya. Itu gadis rambut hitam ini pun terkejut dengan rencana mesum itu. Dirinya pun menolak harus mempermalukan dirinya kembali. Saat ini Yang Kai pun sedang santuy-santuy, dirinya memang dapat merasakan apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada itu, maksudnya gadis-gadis itu. Dirinya juga cukup bersyukur kalau gadis-gadis itu ternyata tidak memiliki suatu niat buruk kepada dirinya. Tapi di sini pun Yang Kai juga cukup kesal, karena ia tahu kalau iblis biru ini pasti sudah tahu kalau dari dulu seharusnya ia dapat menggunakan jurus segel jiwa. Dan tapi kenapa baru-baru ini ia dapat menggunakan jurus itu? Di sini iblis biru ini pun mengeles kalau dirinya tidak etis rasanya untuk memiliki budak laki-laki yang sangat lemah. Dan lebih baik memiliki budak para gadis-gadis montok. Setelah itu Yang Kai pun melakukan kultivasi. Dirinya pun mengeluarkan jurus bis. Para gadis-gadis ini pun yang memantaumu, mereka pun menyadari bagaimana bisa Yang Kai melakukan hal itu dengan Ki Murni. Bukankah Yang Kai hanya berada di ranah Ki Fusion? Mereka yang asik-asik memantau. Gadis rambut hitam ini pun memperkirakan kalau Yang Kai hanya dapat menggunakan jurus itu sebanyak lima kali saja. Membuat gadis rubah ini pun mengeluarkan sesuatu dari sela-sela bukit bobanya. Ternyata yang dikeluarkan dari sela-sela bukit boba itu adalah sebuah eliksir. Gadis rubah ini pun mencoba untuk menaklukkan hati yang kaya dengan cara bersikap manis. Saat gadis rubah ini mencoba mendekati yang kaya, dirinya pun terkejut karena yang kaya lagi-lagi dapat mengeluarkan jurus bis miliknya. Mereka pun tidak menduga kalau yang kaya ternyata dapat menggunakan jurus itu lebih dari lima kali. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Yang Kai melakukan hal itu terus-terusan selama seharian penuh. Selain menggunakan jurus bis, Yang Kai pun juga mengeluarkan suatu tengkorak emas miliknya. Tengkorak emas itu pun perlahan-lahan berubah warna, dan auranya pun menjadi kelam dan mengerikan. Gadis rambut hitam ini pun menyadari kalau aura ini adalah aura dari jalan iblis. 
Di sini, gadis rambut hitam ini pun memanaskan suasana agar Ki yang dimiliki Yang Kai ini tidak stabil dan meledak-ledak yang membuat Yang Kai tidak dapat mengontrol kekuatannya. Mereka yang mulai mendekati Yang Kai, mereka pun terkejut karena Yang Kai tiba-tiba tersadar dan mengeluarkan jurus bis miliknya. Mereka yang akan dilahap oleh jurus bis itu, ia pun memohon ampun kepada Yang Kai. Yang Kai yang mendengar permintaan maaf itu, ia pun memaafkannya. Tapi dengan satu hukuman, yaitu mereka harus melepaskan pakaiannya. Dan tentunya hukuman itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan untuk para gadis-gadis. Gimana tidak, mereka harus melepaskan pakaian di depan seorang pria yang mereka tidak sukai. Dan kini mereka pun mulai melepaskan satu persatu pakaiannya. Ups, jangan ngaceng kalian ya. Hmm. Mereka yang kini hanya mengenakan pakaian dalam memang terlihat sangat mantap. Dengan bukit bobanya yang menonjol bagaikan bukit yang siap dipanen. Waduh, gadis rubah ini pun memang memiliki hasrat untuk bercocok tanam dengan yang gai. Dirinya pun menggoda bagaimana kalau dirinya melepaskan satu lep satu lapis pakaian lagi. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya. Ia takut terkena spilis. Melihat penolakan dari Yang Kai tidak membuatnya marah, tapi dirinya pun malah mengira kalau Rudi milik Yang Kai itu tidak dapat bekerja, alias lemah, kecil dan tidak dapat berdiri. Waduh. Jangan-jangan ini bijinya cuma satu. <laughs> Yang Kai pun meminta para gadis-gadis itu untuk segera pergi dengan pakaiannya yang saat ini. Dari balik pohon, para gadis-gadis ini pun kembali gibah. Gadis rubah ini pun mengatakan kalau Yang Kai sepertinya tidak normal. Karena dirinya sudah menggunakan jurus penggoda, tapi Yang Kai tetap tidak tergoda. Hanya mengenakan pakaian dalam, mereka pun intip-intip ke Yang Kai. Mereka yang intip-intip diizinkan oleh Yang Kai untuk kembali mengenakan pakaiannya. Di sini Yang Kai pun meminta mereka untuk segera pergi, tapi mereka pun menolaknya. Mereka tidak ingin pergi karena memang jiwa mereka telah disegel oleh Yang Kai. Jadi apa gunanya jika mereka pergi? Toh mereka tetap akan menjadi budaknya Yang Kai. Yang Kai pun bertanya kepada si gadis rambut hitam, bukankah banyak sekali kultivator dari sekte Ibis sekitar 30 orang? Tapi kenapa mereka semua harus kalah dengan orang-orang dari kerajaan Tianlang? yang jumlahnya hanya sekitar empat orang. Dan kenapa mereka pun tidak kabur saja jika memang tidak sanggup melawan? Gali rambut hitam ini pun mengatakan kalau mereka tidak sanggup kabur. Yang Kai pun bingung dan bertanya kenapa tidak dapat kabur padahal mereka semua berada di ranah True Foundation. Di sini, Gali Rubah itu pun mengatakan hal itu terjadi bukan karena orang-orang dari sekte iblis ini tidak kompeten, tapi karena saudaranya lah yang terlalu kuat untuk orang-orang yang ada di sini. Di sini, Yang Kai pun bertanya, memangnya sekuat apakah orang itu? Dan berapa banyak bis yang dapat dikendalikan orang itu hingga membuat 30 orang dari sekte iblis menjadi tumbal? Gadis rubah ini pun mengatakan kalau saudaranya hanya memiliki satu buah bis, tapi itu adalah bis tingkat 6. Di sini, Yang Kai pun kembali heran kenapa di tempat ini ada bis atau monster tingkat 6. Bukankah di tempat ini hanya ada level kultivasi yang berada di tahap True Foundation dan bis tingkat 6 memang terlalu kuat untuk para kultivator yang berada di ranah True Foundation. Yang Kai yang bingung dirinya pun diberitahu oleh si gadis rambut hitam kalau si gadis rubah ini telah berselisih dengan orang-orang dari kerajaannya sendiri setelah dirinya mendapatkan wewenang dari saudaranya untuk mengurus orang-orang dari sekte iblis. Hal itu pun dibenarkan oleh si gadis rubah kalau memang ada suatu perselisihan di antara mereka. Hal itu terjadi karena memang mereka datang ke tempat ini dengan tiga misi yang berbeda yang diberikan oleh kerajaannya. Ini pun juga mengatakan kalau dua orang di antara mereka adalah bersaudara dan sangat tidak menyukai dirinya dan mungkin saja mereka akan mengkhianati dirinya saat ini. Di sini Yang Kai pun menawarkan bantuan. Apakah si gadis rubah ini ingin dibantu oleh Yang Kai untuk menyingkirkan dua orang itu? Tapi hal itu pun ditolak oleh si gadis rubah. Ia mengatakan kalau hal itu tidak mungkin terjadi karena mereka pada dasarnya adalah satu keluarga yang berasal dari kerajaan Tianlang. Semakin dekat satu sama lain mulai berburu monster bersama-sama untuk mencari pil darah dari para monster. Mereka berdua yang semakin akrab dengan Yang Kai, Yang Kai pun bertanya ada apa dengan kedua gadis itu. 
Berbeda dengan si gadis rubah ini yang sangat agresif untuk di oleh Yang Kai, si gadis rambut hitam ini pun diam-diam tapi malu, tapi malu-malu mau. Melihat mereka berdua yang sepertinya memiliki niat licik dengan menggunakan tubuhnya untuk menggoda Yang Kai, Yang Kai pun berpura-pura menikmatinya. Dirinya pun mulai membaringkan si gadis rubah itu dan seolah-olah akan meng dirinya. Gadis rambut hitam ini yang melihat Yang Kai, ia pun berpikir apa mungkin Yang Kai akan meng si gadis rubah di depan matanya. Tapi tiba-tiba Yang Kai pun merasakan suatu firasat buruk. Ia pun meminta agar si gadis rubah ini diam dan berpura-pura terpikat karena dirinya merasakan ada musuh di sekitarnya. Yang Kai pun juga meminta agar si gadis rubah ini untuk menyebarkan para monster yang dimilikinya. Gadis rubah ini pun setuju, ia pun melakukan hal yang diminta oleh Yang Kai. Tapi dirinya pun terkejut karena tiba-tiba ia merasakan para monster miliknya telah pada tewas. Yang Kai yang langsung pergi menuju tempat pertarungan para monster membuat si gadis rambut hitam ini pun bertanya-tanya. Kenapa si gadis rubah ini malah menikmati permainan dengan Yang Kai? Si gadis rubah ini pun menjawab kalau dirinya memang telah bermain api dan telah terbakar. Dengan kata lain, kok enak gitu pikirnya kan? Mereka yang mendengar suara pertarungan mereka pun menghampiri Yang Kai. Dan di sana mereka pun bersama Yang Kai juga melihat kalau ada sisa-sisa pertarungan para monster. Dan yang anehnya, si gadis rubah ini pun kehilangan seluruh serangga pengikat miliknya yang ia tanam kepada para monster. Di sini Yang Kai pun mengatakan kemungkinan besar si gadis rubah ini telah dikhianati oleh sektenya sendiri. Tapi si gadis rubah ini pun tidak terima dengan hal itu. Melihat gadis rubah ini terlalu naif membuat Yang Kai sangat kesal. Dan tiba-tiba si gadis rubah itu pun mendapatkan suatu telepati yang dikirimkan oleh seseorang yang membuatnya sangat histeris. Gadis rubah ini pun masih tidak percaya kalau memang saudara-saudaranya yang berasal dari kerajaan yang sama telah mengkhianati dirinya dan meminta dirinya untuk segera datang ke tempat mereka. Kini si gadis rubah itu pun memohon dengan tulus kepada Yang Kai untuk mengeksekusi orang-orang itu. Di sini Yang Kai yang memang sering dikhianati oleh orang-orang sektenya sendiri memutuskan untuk membantu si gadis rubah. Tak lama setelahnya Yang Kai pun pergi bersama kedua gadis miliknya ini. Di ujung jalan dirinya pun melihat dua orang dari kerajaan Tianlang dengan banyak sekali monster-monster di sekitarnya. 